తెలుగు రైతులు పత్తి సాగులో ముందున్నారు లక్షలాది ఎకరాల్లో బీటీతో చేతులు కాల్చుకున్న రైతులు బీటీయేతర విత్తనాలు వేద్దామంటే ఒక్కటి కూడా పాత రకం అందుబాటులో లేదు మూలిగేనక్కపై తాటి పండుల తామర తంపరగా వెలుస్తున్న కంపెనీలు నకిలీ నాసి రకం విత్తనాలు అంటగడుతున్నందువల్ల దిగుబడులు చితికిపోతున్నాయి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సుమారు యాభై ఐదు లక్షల ఎకరాల్లో పత్తి సాగోతోంది తెలంగాణలో అత్యధికంగా నలభై లక్షల ఎకరాల్లో వర్షాధారంగా పత్తిపైనే చిన్న సన్నకారు రైతులు ఆధారపడుతున్నారు కాగా వీరంతా దశాబ్దమున్నర కాలంగా బీటీ విత్తనాలని నమ్ముకుని సాగు చేస్తున్నారు ప్రారంభంలో రైతులని ఆదుకున్న బీటీ ఇప్పుడు తన విష స్వభావాన్ని చాటుకుంటోంది సాగుదారులని నిలువున ముంచేస్తోంది గులాబీ పురుగుతో గుల్లైపోతున్నామంటూ రైతులు బోరుమంటున్నారు బీటీ వన్ పోయింది టూ పోయింది ఇప్పుడు రోజు రోగ నిరోధక శక్తి కూడా తగ్గిపోయి బీటీలల్లా ఈ గులాబీ రంగు పురుగు పురుగు అనేది ఒక రెండు గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి రైతుల్ని చాలా ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నది ఈ పురుగు వల్ల ఈ సంవత్సరం అసలు వేయలేని పరిస్థితి పత్తి ఏట ఐదు ఆరు ఏడు ఆరు ఎకరాలు వేసే పత్తి ఈ సంవత్సరం నేను అసలు వేయట్లేదు గింజ కూడా కొనడానికి ఇష్టపడతలేదు మొత్తం అపరాలు గెలిపాను ఉన్న పత్తికి ఏమవుతుందంటే ఆ గులాబీ రంగు పురుగు వల్ల అంత అంతకు ముందు కూలీని ఒక ఒక మనిషి పది నుంచి ఇరవై కిలోలు తీసేవాళ్ళు ఇరవై కిలోల వరకు తీసేది పత్తి అలాంటిది పోయిన సంవత్సరం ఆరు ఏడు కిలోలు తీసి ఆ ఆరు ఏడు కిలోల పత్తిని కూడా రెండు వందల రూపాయలు ఇచ్చి మళ్ళీ ఇరవై రూపాయలు ఛార్జీలు పెట్టి రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు కిట్టింది ఒక కూలీకి మొత్తం ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే ఎకరానికి పది నుంచి పదిహేను వేల రూపాయలు నష్టం సవి చూసినాం మాకు పది ఎకరాల ఫలం ఉంది టూ ఇయర్స్ నుండి పత్తి పురుగు గులాబీ పురుగు అనే వస్తువు చాలా లాస్ అయింది అయితే బీటీ ఇచ్చినా టూ అంటారు అవి యా యా ఇచ్చినా ఏం కదా రైతులకు అయితే మాకు అయితే అవగాహన లేదు మార్కెట్ లో అంగిలే నమ్మిన దాన్నే అది బీటీ టూ అంటే బీటీ టూ తీసుకుంటాము గింజలు నాటాలంటే బాగా భయం వేస్తుంది గులాబీ రంగు పురుగు బాగా ఎటాక్ అయింది దానికి గవర్నమెంట్ ప్రత్యేకంగా ఏమీ మందులు శాస్త్రవేత్తలు కనిపెడతలేదు సమగ్ర సస్యరక్షణలు మినహా సంపూర్ణ నివారణ లేని గులాబీ పురుగుతో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు కాయ పత్తితీత దశలో బయటపడి పురుగు ఉధృతితో కుదేలవుతున్నారు పది పదిహేను క్వింటాళ్లు పండే పొలాల్లో నాలుగైదు క్వింటాళ్లు కూడా పండడం లేదు పైగా నాణ్యత లేని గుడ్డి పత్తి అధికంగా వస్తున్నందువల్ల మార్కెట్లోనూ సరైన ధర పలకడం లేదు ఏడెనిమిది సంవత్సరాల పత్తి వేయబట్టి ఫస్ట్ మూడు వేలు మూడు వేల దోశ పోయింది తర్వాత ఐదు వేలు పోయింది ఇప్పుడు నిరుసాళ్ళ నలభై రెండు వేలు పోయింది అయితే ఎరనల్లి 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 మూడు మాటలు మంది కొడితే అది ఆ రోగమే ఏర్పడదు ఇంకొకటి ఫస్ట్ తెంపుకు నలభై రెండు వందల క్వింటల్ పోయింది అది ఇంకొకటి దాని దానికి అయింది ఎంత సిరి తెంపుది ఇరవై ఎనిమిది వందల క్వింటల్ పోయింది అది రెండు వందల కూలి అయితే ఒక్కరు తెంపనికి రాలేదు దాని దానికి సరిపోలేదు ఇంత ముందు సరి మంచి గ్రామంలో బీటి పత్తి పండేది ఇప్పుడు మాత్రం కాయ అయినా మొదటి నుంచే బీటికి పురుగు వస్తుంది దానివల్ల మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది దీనివల్ల మాకు పత్తికి ధరసు ఏమాత్రం లేదు గులాబీ పురుగుతో మొత్తం పత్తి వేయకుండా నాశనం అయిపోతారు రైతులు మొత్తం పది ఎకరాలు వేసేటప్పుడు ఆరు ఎకరాము ఎకరాము వేస్తా ఉన్నాం దానికి గిట్టుబాటు ధర లేదు బీటీ టూ మాత్రం మొత్తం గులాబీ పురుగు పెట్టంగానే వస్తా ఉన్నది బీటీ విత్తనాల్లో సత్తా లేకపోయినా రైతులు అధిక ధరలకి ఖరీదు చేయాల్సి వస్తోంది బీటీకి ముందు నాలుగు వందల యాభై గ్రాముల సంకర విత్తనం ప్యాకెట్ రెండు వందలు ఉండేది ఆదిలో బహుళ జాతి కంపెనీలు బీటీ విత్తన ప్యాకెట్ ని రెండు వేలకి విక్రయించాయి ప్రభుత్వ నియంత్రణ లేకపోవడంతో ఇటీవల కాలం వరకు అధికంగా వసూలు చేశాయి రెండు వేల పదహారు నుంచి దేశవ్యాప్తంగా ఒకే ధరని అమలు చేస్తున్న కేంద్రం ఇటీవల ఏడు వందల నలభై రూపాయల గరిష్ట ధరగా నిర్ణయించింది ఇందులో ముప్పై తొమ్మిది రూపాయలు రాయల్టీ సొమ్ముగా నిర్ధారించింది అయితే ప్రభావం కోల్పోయిన విత్తనాలకి రాయల్టీ అధిక ధరలు చెల్లించడానికి రైతులు విముఖత వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ రోజున పత్తి రైతుల పరిస్థితి ఆగమే గోచరంగా ఉంది ఆ బీటీ గాని విత్తనాలు గతంలో నాన్ బీటీ ఈ పదిహేను సంవత్సరాల ముందు వరకు కూడా బ్రహ్మాండంగా పండించారు దానికి సంబంధించి పదిహేను పదహారు కింటాలు వచ్చినా దాని తగ్గట్టు పెట్టుబడి తక్కువగా ఉండేది తెగులు తక్కువగా ఉండేవి కానీ ఏ రైతు కూడా అప్పుడు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలి కానీ అకస్మాత్తుగా ఇవాళ రకరకాల తెగులు వచ్చి పంట మొత్తం నాశనం అయిపోతే ఇవాళ ఎకరానికి వచ్చి నాలుగు కింటాలు ఐదు కింటాలు కూడా పండే పరిస్థితి కనపడలేదు నేను పోయిన సంవత్సరము మూడు ఎకరాల నర పత్తి విత్తనాలు నాటాను బీటీ టూ నాటాము అంతా బాగానే ఉంది వర్ష అన్ని రకాలుగా బాగున్నాయి మాకు వచ్చింది బీటీ టూ నుంచి మేము వేసినాము దిగుబడి అనేది లేదు కాకపోతే దానికి లాస్ట్ ఎండింగ్ లా పురుగు వచ్చింది సార్ పచ్చ పురుగు ఒకటి రెండు పాయలు వస్తున్నాయి మూడు రెండు పాయలు వస్తలేవు దాని నుంచి మాకు కూల్లో అనేది పెరిగిపోయినవి ఇప్పుడు ఇంత ముందు కున్న పాత పది సంవత్సరాల కింద ఉన్న ఇతులు కానీ అవి ఏంటి వస్తే ఇట్లా మాకు బాగుంటుంది లాస్ట్ ఇయర్ పత్తి ఐదు ఎకరాలు వేసాం బీటి టూ గులాబీ రంగు పురుగు వచ్చింది చెట్టుకు యాభై
గోరు చుట్టుపై రోకటి పోటులా నకిలీ బీటీ విత్తనాలు మార్కెట్లని ముంచెత్తుతున్నాయి నిఘా కఠిన చర్యలు లేకపోవడంతో బోకస్ కంపెనీలు పుట్ట కొడుగులా పుట్టుకొస్తూ నాసిరకం నకిలీ విత్తనాలతో రైతులని దోచుకుంటున్నాయి హైదరాబాద్ కర్నూలు గుంటూరు కేంద్రాలుగా అక్రమ వ్యాపారం చేస్తున్నాయి నకిలీ బీటీ పత్తి విత్తన వ్యాపారం మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలుగా జరుగుతున్నా వ్యవసాయ విజిలెన్స్ విభాగాలు నామమాత్రంగా తనిఖీలు నిర్వహించి కేసులు నమోదు చేసి మమా అనిపిస్తున్నాయి గత రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి చాలా పెద్ద ఎత్తున రైతులంతా చాలా నష్టపోతున్నారు నకిలీ విత్తనాలతో కానీ మిగతా విత్తనాలతో కానీ చాలా పెద్ద ఎత్తున నష్టాల పాలవుతున్నారు ప్రభుత్వం మాత్రం ఎక్కడ కూడా గుర్తించట్లేదు గత సంవత్సరం నకిలీ విత్తనాలతో చాలా మంది పెద్ద ఎత్తున వేల ఎకరాల్లో నష్టపోయిన రైతులు వారికి మాత్రం ఇప్పటికి కూడా ఒక రూపాయి కూడా నష్టపరాలు అందరినీ అందించలేదు అదేవిధంగా ఇప్పుడు విత్తనాలు వేసే టైం కాబట్టి విత్తనాలు ఏ విత్తనాలు వస్తున్నాయి ఎక్కడెక్కడ పెడుతున్నారు ఎక్కడ స్టాక్ పెడుతున్నారు ఇదంతా ఈ అధికారులు మన అగ్రికల్చర్ అధికారులు తప్పకుండా పర్యవేక్షణ ఉండాలి అదేవిధంగా విత్తన చట్టం కూడా తప్పకుండా అవసరం రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది సంబంధించి విత్తన నమూనాలు పదమూడు వందల యాభై నమూనాలు తీయాలనేది టార్గెట్ గా పెట్టడం జరిగింది లక్ష మన జిల్లా గుంటూరు జిల్లాకి అందులో పదమూడు వందల యాభై శాంపిల్స్ మనం తీయడం జరిగింది ముఖ్యంగా అందులో ఐదు వందల తొమ్మిది పత్తి శాంపిల్స్ అయితే గత సంవత్సరం మనకున్న పదమూడు వందల యాభై టార్గెట్ ని టార్గెట్ కంటే ఎక్కువగా పత్తి విత్తనాలు శాంపిల్స్ తీయడం జరిగింది అందులో పద్నాలుగు శాంపిల్స్ మాత్రం సబ్ స్టాండర్డ్ అంటే వాటిలో మొలక శాతం తక్కువ ఉన్నవి రావడం జరిగింది ఆ పద్నాలుగు శాంపిల్స్ మీద కేసు బుక్ చేసి కోర్టులో కేసులు కూడా నమోదు చేయడం జరిగింది అర్థశాస్త్రంలోని క్షీణోపాంత ప్రయోజన సిద్ధాంతం మాదిరిగా ఆదిలో అమృతంల అద్భుత దిగుబడులు అందించిన బీటీ పత్తి రకాలు ఇప్పుడు విషంగా మారాయి ఇతర విత్తనాలు వేయలేని బీటీకి మొగ్గు చూపలేని త్రిశంకు స్వర్గంలో రైతుల్ని పడేశాయి విస్తృత పరిశోధనలతో బీటీకి ధీటైన వంగడాలు రూపొందించాల్సిన ప్రభుత్వ పరిశోధన కేంద్రాలు నిష్క్రియపరత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నందువల్ల రైతులకి బీటీనే దిక్కవుతున్నాయి విధిలేక సాగు చేసిన పాపానికి అన్నదాతలని అప్పుల్లోకి నెడుతూ బక్క రైతుల ఉసురు తీస్తున్నాయి బీటీకి బదులుగా ఇతర విత్తనాలు సాగు చేద్దామంటే దేశవాళీ సంకర రకాలు ఉనికే లేకుండా పోయాయి